clase de trigonometría, tema, ecuaciones trigonométricas, para lo cual nos encontramos en nuestro canal eh, de ciencias y entramos a lo que es la opción mate y de acuerdo a cada curso que usted quiera, se va a los temas, ¿no? En este caso estamos trigonometría, ecuación trigonométrica por aquí, hacemos clic y tenemos la uh, clase que digamos, ¿no? Primero, como introducción, podemos hablar de qué es ecuación algebraica. Una ecuación algebraica es la igualdad de dos expresiones algebraicas que digamos, ¿no? Entonces, en este caso, podemos llamar, esto es el primer miembro, segundo miembro. Es una ecuación de primer grado, una ecuación lineal. A ver, vamos a ver entonces, eh, vamos a ver entonces lo siguiente. Podemos tener una ecuación de primer grado, una única solución, ¿no? Una única solución. Podemos tener una ecuación de segundo grado, donde podemos resolver por factorización. Obviamente vamos a tener dos soluciones en este caso, ¿ya? Esto es en clase de álgebra, exclusivamente en tema de ecuaciones se va a tratar. Esto es simplemente para poder introducirnos a lo que es ecuación trigonométrica. La idea es una ecuación cuadrática aquí va a tener dos soluciones. Una ecuación cuadrática también por la fórmula general de ecuación de segundo grado podemos tener las soluciones de esta manera, soluciones reales, ¿ok? ¿Qué más, jóvenes? Podemos tener en este caso, a ver, aquí una ecuación de tercer grado. Una ecuación de tercer grado obviamente va a tener tres soluciones. Aquí tenemos, por ejemplo, de esta ecuación, una solución. Eh, en esta parte hacemos uso de la fórmula general de segundo grado, de ecuación de segundo grado, y tenemos raíces complejas. Fíjense, raíces complejas. Recuerde que raíz cuadrada de menos uno, ¿no? Dentro de los, esto es eh, la unidad imaginaria, es la unidad imaginaria I, ¿no? Con esa aclaración. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Conclusión, fíjense. A ver, conclusión, sacamos conclusión de lo que es ecuación algebraica. ¿Cómo se observa? Las ecuaciones algebraicas, de acuerdo al grado que poseen, tienen el número de soluciones. Si es de primer grado, tendrá una única solución. Si es de segundo grado, tendrá dos soluciones. Si es de tercer grado, tendrá tres soluciones y así sucesivamente. Eso es la característica de una eh, ecuación algebraica. Ahora vamos a pasar a una ecuación trigonométrica. Atención, esto es nuestra clase, ecuación trigonométrica. ¿Cuál es la diferencia? A ver, vamos a ver, mira. Las ecuaciones trigonométricas son igualdades condicionales donde la variable X o arcos de la forma, de esta forma, se encuentran afectados por algún operador trigonométrico, que puede ser seno por coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿no? En este caso, por esta de aquí es función trigonométrica de esta expresión es igual a un valor. Por eso esta función trigonométrica puede ser seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿no? Entonces, a ver, ya entrando a la, al tema en sí, mira, esto se llama ecuación trigonométrica elemental, es, tiene esta forma. Recuerde que f punto t es la función, puede ser seno, coseno, tangente, etc. Entonces, a partir de esta de aquí, número uno, lo que hay que hacer es hallar el valor principal. ¿Ya? Valor principal, ¿cómo se despeja? Es, es decir, ¿cómo se despeja este ángulo? Se despeja así, valor principal es igual a arco de la función trigonométrica de n. Entonces, ejemplos. Por ejemplo, resolver esta de aquí. Seno de X igual a un medio. Primer paso, valor principal. Te pregunta, ¿seno de qué ángulo es un medio? De 30 grados. Fácil la respuesta. O así, valor principal es igual a arco seno de un medio es igual a 30. ¿Cómo se lee esta de aquí? Arco seno de un medio. ¿De qué ángulo su seno es un medio? De 30 grados. Eso viene a ser valor principal. Otro ejemplo, podría ser de esta forma, chicos. Esta forma, igual. Valor principal, ¿de qué ángulo su coseno es 3 quintos? 53. Puede ser de esta manera o de esta manera, que arco coseno de 3 quintos, 53. A partir de aquí, recién vamos a calcular raíz 2, raíz general, etc. ¿no? Tangente de este ángulo, por ejemplo, de esta de aquí. Tangente de qué ángulo es 1? Valor principal, 45. Eso es importante. Importante, chicos, saber calcular el valor principal de una, ¿no? para resolver una ecuación trigonométrica elemental. Entonces, vamos a ver 
con más preguntitas. Aquí entramos a resolver, por ejemplo, dice, resolver y luego analizar con respecto a las soluciones positivas de 2 seno de x menos 1 es igual a 0. Pasos. Esto es una recomendación. Primer paso, despejar la razón trigonométrica y calcular valor principal. Mira, a partir de aquí estamos despejando. Aquí está. ¿Estamos? Y luego calculamos el valor principal. ¿De qué ángulo su seno es un medio? De, de 30 grados. Es paso número 1. Y hasta 1. 2. Ubicar los arcos en la circunferencia trigonométrica teniendo en cuenta el signo de las razones trigonométricas. Paso número 2. Entonces, esta parte ubico en la circunferencia trigonométrica. No digo, valor principal 30 grados está aproximadamente en este punto. Entonces... ¿Qué dice el segundo paso? Ubicar y el signo de las razones. Tú te preguntas, ¿seno de qué, an, de qué ángulo es un medio? Hace 30, ¿no? ¿Seno en qué cuadrantes, plural, en qué cuadrantes es positivo? En primero y segundo, ¿no? En primero y segundo. Y ahí lo marcas. Entonces, en ese mismo punto, aquí es 30, simétricamente al otro lado, aquí está el otro arco donde su seno va a ser un medio. Seno de 30, un medio. Seno de 150, un medio. Entonces, aquí va a haber infinitos puntos en estos dos que va a caer, por eso, una ecuación trigonométrica. Esa es la gran diferencia, que puede tener infinitas soluciones, ¿no? Entonces, de manera general, digo, conjunto solución. Conjunto solución para el ángulo X, para el ángulo X, es igual 360K más 30. Aquí, 360, una vueltita, más 30. Punto y coma, 360K más 150. Entonces, este K es un entero que puede tomar, ¿no? Entonces, podemos hacer esta de aquí. Si K vale 0, en este caso reemplazamos. Ahí que están las raíces. 1 y 2, 1 y 2. Si K vale 1, aquí está. 390, 510. Ahí está. 2. Si K vale 2, igual, conjunto solución. Aquí tenemos otro arco, otro arco. Etcétera, fíjate, raíz 1, 30, raíz 2, 150, raíz 3, 390, etcétera, etcétera, hasta raíz enésima, digamos. Entonces, con este ejemplo, amigos, estudiantes, jóvenes, ¿qué podemos indicar nosotros? Podemos indicar lo siguiente, mira, ya podemos sacar una conclusión. Las ecuaciones trigonométricas que tiene, tienen una característica interesante, es que tienen una infinidad de soluciones. Puede esto sonar extraño, pero es así. Especialmente porque su calculadora solo devuelve una respuesta, ¿no? Generalmente. En este caso, vale la pena, pues, analizar. Con este ejemplo estamos indicando de que una ecuación trigonométrica puede tener infinitas soluciones. Vamos con más ejemplos. Y ahora, esa misma pregunta de arriba, 2 seno de x igual a 1, que es seno de x un medio, podemos también llevar a una gráfica, ¿no? Gráfica de seno. Recuerden que seno graficando, esta, esta es otra clase de la función seno. Eso hay que verlo en el video, que pasa por el origen de coordenadas. Esto es la gráfica de seno, ¿no? Entonces, para 30 grados, seno de 30 es un medio. Este seno de 30, el, la ordenada, es un medio. Igual, ¿no? Y ahora, para 150, en este caso, es este punto que tiene el mismo imagen aquí, un medio. Seno de 150 es un medio. Y eso también eh, pues se puede ilustrar de esta manera también, una función trigonométrica, ¿no? Otra, resolver e indicar primeras soluciones, las primeras soluciones. Coseno de x medio es igual a raíz de 2 entre 2. La primera pregunta de inmediato es valor principal. ¿De qué ángulo o coseno de raíz de 2 entre 2? De 45. Entonces, ubicamos aquí 45. Otra consulta, paso número 2. En la circunferencia trigonométrica, ¿en qué cuadrantes coseno es positivo? Primero y cuarto. Fíjate, a la misma, a, de manera simétrica, si aquí es 45, recuerde de aquí, ha llegado 45 por aquí, de aquí también 45 volverla, retornar. Entonces, esto es 315. Tiene criterio, tiene lógica. Entonces, ubicado estos dos puntos, ya puedes encontrar infinitas soluciones. ¿Me entiende? Entonces, aquí está. Conjunto solución de X medios, recuerde el ángulo es X medios, es igual a 360K más 45, 360K menos 45, ¿ok? Dando valores acá, tienes las soluciones para K0, para K1, K2, K3, igualito, raíz 1 tenemos. Recuerde que este 2, este 2 que está dividiendo 
ha pasado a multiplicar. Por eso aquí es 720 por K más 90. Está multiplicando, ¿no? Entonces aquí está menos 90 y etcétera, etcétera, las soluciones. Así podéis ubicarla. Ok, chicos, y también eh, llevando a una función, a la gráfica de función coseno, será de esta manera, ¿no? Tanto en este punto para el 45 y para el otro punto que va a estar por aquí, ¿ok? Esa es otra forma de análisis con, en la función gráfica de coseno, que no pase por el origen, pasa por uno, ¿eh? O okay. que eh, en la 3, igual, la misma lógica, indica las eh, soluciones, ¿no? Por ejemplo, tangente 2x es igual a 1 entre raíz de 3. Valor principal, ¿de qué ángulo su tangente es 1 entre raíz de 3? 30 grados. Eso es paso número 1. 2, ¿en qué cuadrante es tangente es positivo? En el primero y en el tercero. Fíjate, si ubicaste 30 de manera simétrica, tienes aquí 210. ¿Cómo lo conseguiste esto, profe? Eh, geometría, pues ángulo central, esto es 30 grados, y esto también va a ser 30 grados. Por lo tanto, aquí está 180 más 30, 210. Y ha ubicado esos dos puntos, podéis ya razonarla. Conjunto, solución de 2X es igual a 360K más 30, 360 más 210. Este 2 pasa a dividir. Por eso es 180 más 15, 180K más 105. Y a partir de ahí vas dando valores acá, ¿no? Y tienes las soluciones. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera, ¿no? Ok, entonces, ahora hay otro tema, ¿no? Otro tema es solución general. Si no te pide solución general con los criterios anteriores, tú puedes resolver de manera directa, ¿no? Pero si te piden soluciones generales, amigos, si son soluciones generales la, lo que te piden los problemas, tienes que necesariamente acudir a estas fórmulas. La ecuación para seno, para coseno, para tangente, fundamentalmente preguntan para estos tres casos. Entonces, para, X, para seno es solución general, ¿no? Es igual a pi por k más menos 1 elevado a la k por valor principal. Ya sabéis calcular valor principal. Para coseno es 2 pi por k más menos valor principal. Para tangente es pi por k más valor principal. Entonces, el resto es la misma lógica. Esta de aquí para esto es lo que la misma lógica, la misma lógica y la misma lógica. ¿Ok? Ok, chicos. Entonces, creo que está claro. A partir de ahí, hay que tener a la mano estas formulitas para poder calcular. Por ejemplo, dice 4, calcular la solución general de esta ecuación, que era la misma que hemos resuelto, ¿no? Primer paso, valor principal calcularla. Haciendo uso de la fórmula, que esta es la fórmula, simplemente reemplazamos 180K más menos 1 elevado a la K por 30. Recuerde el valor principal. Generalmente las eh, alternativas están en radianes. 180 pi radianes, 30 grados pi sexto radianes, etc. Y así. Eso sería la ecuación trigonométrica, las soluciones generales, amigos. Entonces tenemos la pregunta número 5. Cuando te pide tangente, entonces ahí solución general, en lugar de eh, solución general pones 2X, es igual 180K más valor principal. Este 2 pasa a dividir, tienes esta forma en sexagesimal o esta forma en radianes. Igualito, solución general de esta ecuación que hemos resuelto, simplemente es X medios es igual a 360K más menos valor principal. Valor principal 45, este pasa multiplicando. Puedes tener de esta forma o de esta forma, jóvenes. ¿Ok? De esta manera hemos resuelto problemitas de ecuaciones trigonométricas. Como verán, es algo que sí se puede tratar, ¿no? Esto es un conocimiento elemental de lo que es ecuaciones trigonométricas, amiguitos. Entonces, conmigo volvemos con más videos de trigonometría y otros cursos.